வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் டாப்பிக்கில் பென்டகனல் பிரமிடை வச்சு ஒரு சம் பார்த்துடலாம் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க பென்டகனல் பிரமிடை பேஸே தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் ஆக்சிஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் வித் இட்ஸ் பேஸ் ஆன் ஹெச்பி அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் எஜ்ஜஸ் பேரலல் டு த வெர்டிகல் பிளேன் அதுக்கடுத்து இட் இஸ் கட் பை அ கட்டிங் பிளேன் விச் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த வெர்டிகல் பிளேன் அண்ட் இன்க்ளைனட் அட் ஃபார்ட்டி டிகிரி டு த ஹரிசண்டல் பிளேன் and the cutting plane meets the axis of the solid 32 mm from the base draw the sectional top view and develop the lateral surface of the truncated pyramid ungalku the demo le purinjirukum solid ode base vande hp la irukku appo kandipa first step hp la adukadathu one of the base vande vertical plane ku parallel la irukudhu nu kuduthirukanga appo na நம்ம ஏதாவது ஒரு பேஸை எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக வரையணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூட ஒரு பேஸ் எப்படி இருக்குது பேரலாக தான் இருக்குது இப்படி நீங்கள் வரைஞ்சாலும் கரெக்டு தான் அல்லது இப்படி நீங்கள் வரைஞ்சாலும் கரெக்டு தான் அதாவது எக்ஸ்ஒய் கிட்டத்துலையே ஒரு பேஸ் பேரலாக வரைஞ்சாலும் சரி தான் எக்ஸ்ஒய்லேருந்து அல்லது வெர்டிக்கல் பிளேன்லேருந்து அவே எண்டில் ஒரு பேஸை எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக வரைஞ்சாலும் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் கரெக்டு தான் அப்புறம் இதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரண்ட் வியூ விபியில் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளேனை வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் திங்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க விபி ஹச்பி சாலிடை ஹச்பியில் தான் வரைய போகிறோம் நான் வந்து ஒரு பேஸ் பேரலாக இருக்கிற பேஸ் வந்து எக்ஸ்ஒய் கிட்டே வச்சு வரைஞ்சிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா ரிவர்ஸில் இந்த மாதிரி கூட வரைஞ்சிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எதுனாலும் எடுத்துக்கிடலாம் ஓகே இதை நீங்கள் இங்கேனாலும் வைக்கலாம் அல்லது ரொம்ப ஃப்ரண்ட்லனாலும் வைக்கலாம் உங்களுக்கு பேஜ் லிமிட் எந்த அளவுக்கு பத்துதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் டேக் த இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸில் அதோடைய பேஸை வரைஞ்சிடுறேன் சைடு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெமீடினா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் அபெக்ஸ் பாயிண்ட் கூட லேண்ட் அட்ஜஸ்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அபெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஏதாவது ஒரு பக்கம் பேஸுடைய சைட் லென்த் என்ன அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணி காட்டிடுங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ்ஒய்க்கு ஒரு தடவை பேரலாம் ட்ராஃப்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிஸ் ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சமயில் ஆக்சிஸ் வந்து விசிபிளாக தெரியாது ஏன்னா பிஓ ஸ்லாண்டர்ஜ் வந்து அதை வந்து மறைச்சிடும் இது வந்து ஓ டேஸ் ஏ டேஸ் இ டேஸ் வந்து தெரியாது ஓகே இப்படி இருக்குது இல்லையா தெரியாது பேக்கில் இருக்கிறதுனால டி டேஸும் ஃப்ரண்ட் வியூவில் தெரியாது கண்டிப்பாக ப்ராக்கெட்டில் தான் பேர் வைக்கணும் அதே மாதிரி இ டேஸ் ப்ராக்கெட்டில் சி டேஸ் டி டேஸ் இங்கே இருக்குது அப்புறம் டி டேஸ் ஓ டேஸ் மாதிரியே தான் இ டேஸ் ஓ டேஸும் அதனால் அதையும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் டாட்டர் லைன்ஸில் தான் போட்டிருக்கணும் சி டேஸ் ஓ டேஸ் விசிபிளாக தெரியும் அதையும் காட்டிடுங்க இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கங்கிறதையும் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து கட்டிங் பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணிடலாம் கட்டிங் பாயிண்ட் வந்து விபிக்கு பெர்பண்டிகுலர் இப்போ கன்ஃபார்மாக வெர்டிக்கல் பிளேனில் வரைஞ்ச ஆப்ஜெக்டை தான் கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹச்பிக்கு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்க எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ஃபார்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சிஸை பேஸில் இருந்து தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற அளவில் மீட் பண்ணது அந்த தேர்ட்டி டூ எம்எம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ உங்கள் ப்ரொடக்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் வரைங்க இது நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் கட் பண்ணலாம் அல்லது ரைட் சைடில் கட் பண்ணலாம் நம்ம இப்படி கட் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி டிகிரி இப்போ கட்டிங் பிளேனை வரைய போகிறோம் இன் சைட் த ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டார்க் லைனில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஸ்மால் கேப் எ ஸ்மால் லைன் ஏ வெரி பிக் லைன் இது விபியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணனால விடி அப்படின்ட்டு பேர் வச்சுருணும் அதுக்கடுத்து அந்த டீட்டெயிலை இம்மிடியட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க கட்டிங் பிளேனுடைய ஆங்கிள் 
ஃபார்ட்டி டிகிரி அடுத்து அந்த கட்டிங் பிளேனுடைய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் இருந்து தேர்ட்டி டூ ரிமைனிங் எல்லா ஸ்லாண்டஸையும் டார்க்காக ஃப்ரண்ட் வியூவில் காட்டிடுங்க பேஸையும் டார்க் பண்ணி காட்டிடுங்க இப்போது இந்த இடத்துல புதுசாக கட்டிங் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்குது அதுக்கெலாம் நம்ம நேமிங் வச்சிடலாம் ஏ டேஸ் ஓ டேஸில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது வந்து ஒன் டேஸ் அடுத்து இ டேஸ் பின்னாடி இருக்குது அப்போ அதை வெயிட்டிங்கில் போட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேர் வைக்கலாம் பி டேஸ் ஓ டேஸ் செகண்ட் ஃப்ரண்டில் இருக்கிற ஒரு லைன் அதனால் அதுக்கு பேர் டூ டேஸ் சி டேஸ் ஓ டேஸ் தேர்டில் இருக்குது இதுக்கு பேர் த்ரீ டேஸ் இப்போது பேக் சைடில் இருக்கிற டி டேஸ் ஓ டேஸுக்கு பேர் வச்சிடலாம் இது வந்து ஃபோர் டேஸ் பிராக்கெட்டில் இ வந்து பின்னாடி இருக்குது அதனால் அதுக்கு பிராக்கெட்டில் ஃபைவ் டேஸ்ன்னு இப்போது கொஷினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் வியூலையும் அந்த செக்ஷனை காமிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டாப் வியூ ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அது ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக செட் பண்ணிக்கோங்க டிராஃப்டரை பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்றை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கே இன்டர்செக்ஷனை எடுக்கணும் ஏ ஓல ஏன்னா அது ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஏ டேஸ் ஓ டேஸில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு தேவையான ஒன் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டூ எங்கே இருக்குது எக்ஸ்ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிற ஓபி அப்படிங்கிற ஒரு லைனில் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜோ அல்லது நியரர் பேஸ் ஸ்லாண்டேஜில் கொண்டு போய் விட்டு அடுத்து அதை ரொட்டேட் பண்ணி தான் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதை அப்போ வெயிட்டிங்கில் போட்டுருங்க த்ரீயை லொக்கேட் பண்ணிடலாம் த்ரீ வந்து ஓ டேஸ் சி டேஸ் மேலே இருக்குது அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு தான் த்ரீ அடுத்து ஃபோர் எங்கே இருக்குது டி டேஸ் ஓ டேஸ் இங்கே பாரு ஓடியில் ஒரு இன்டர்செக்ஷன் கிடச்சிருக்குது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் அடுத்து ஃபைவ் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அதை அப்படியே லொக்கேட் பண்ணுங்கள் இஓ மேலே இந்த பாயிண்ட்டு தான் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் அடுத்து இந்த டூவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ டூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதிர் நீங்கள் டூ ஸ்லாண்டேஜ் எடுத்து பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து டெவலப்மெண்ட்டு அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு டூ ஸ்லாண்டேஜ் தேவைப்படும் டூ ஸ்லாண்டேஜ் வேணும்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக ஏதாவது ஒரு ஸ்லாண்டேஜ் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் நான் ஓ சி டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் சி ஒன் இப்போ இந்த சி ஒன்னை ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் அங்கே என்ன இன்டர்செக்ஷன் வந்துடும் பாயிண்ட் நம்பர் சி ஒன் டேஷ் இப்போ இந்த சி ஒன் டேஷையும் ஓ டேஷையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இந்த ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் வச்சு தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அது பேர் என்னது ஓ டேஸ் சி ஒன் டேஸ் அதுதான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரூ ஸ்லாண்ட் எட்ஜ் அதோடைய லென்த் என்னங்கிறதையும் மெசர் பண்ணி சொல்லிடுங்க எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அதோடைய லென்த் வந்து செவன்ட்டி டூ வருது சரியா ஸோ செவன்ட்டி டூ எம்எம் வருது இப்போ இந்த டூ டேஸ் என்ன பண்ணணும் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜில் கொண்டு போய் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அங்கே இருந்து பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரையணும் எதில் ஓ சி ஒன் லைனில் அதுக்கடுத்து அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வச்சுக்கோங்க இது வந்து டூ ஒன் டேஷ் இங்கே வந்த பாயிண்ட்டு டூ ஒன் ஓ டூ ஒன் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்கிது இல்லையா இந்த ஓபி மேலே அதுதான் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் நம்பர் டூ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இது தான் அவங்க நம்மக்கிட்ட கேட்ட செக்ஷனல் டாப் வியூ டூ சேப் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்கலை நம்ம இந்த சம்மை ட்ரா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ட்ரூ சேப்பையும் வேணால் வரைஞ்சிடலாம் ஒரு வேளை இந்த மாதிரி ஒரு சம்மு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பென்டாகனல் பிரமீடில் ட்ரூ சேப்பை வரைய சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் 
ரைட் ரிமைனிங் ஸ்லாண்டேஜஸ் எல்லாம் இப்போ நான் டார்க்காக வரைஞ்சிட்ருக்குறேன் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் ஃபைவ்லேருந்து ஓ ஒன்லேருந்து ஓ அதெல்லாம் ரிமூவ்டு ஓகே ஒன்லேருந்து ஓ ஃபைவ்லேருந்து ஓலாம் ரிமூவ்டு அதனால் உள்ளே டார்க் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அவுட்டர் பவுண்ட்ரி ஆஃப் த சாலிடு டார்க்காக இருக்கும் ஏன்னா பேஸ் வந்து கட் ஆகலை அப்போது அதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் டாப் வியூவில் டார்க்காக போட்டிருக்கணும் எல்லா பேஸையும் டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்குள்ளே ஹேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஹேட்சும் பண்ணி கட்டிடுங்க இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் தெரியல அதனால் நம்ம வெளியில் எழுதிக்கிடலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இனிமேல் நீங்கள் சம் பண்ணும்போது இந்த பவுண்ட்ரிக்கு உள்ளே பேர் எழுதாதீங்க வெளியில் எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து பார்க்குறதுக்கு விசிபிளாக தெரியுது இப்போ நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணிடுவோம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் தேவை ப்ரூஸ் லேண்டேஜ் தான் தேவை ஓகே இந்த சம்மில் ஆக்சுவலாக இருக்கிற எந்த ஸ்லாண்டேஜுமே ஃப்ரெண்ட் ஃபியூவில் ட்ரூவாக இல்லை அதனால் நம்ம ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை தான் மெசர் பண்ணணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கும் நடுவில் வர்ற மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேஸ் சைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் காம்பஸில் எடுத்துக்கோங்க இனிஷியலாக ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இங்கே வச்சுக்கிறேன் யாரில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் கட்டிங் ப்ளைன் எந்த பக்கம் இன்க்ளைண்டாக முடிஞ்சிருக்குதோ அங்கே இருக்கிற பேஸை வச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் அதனால் இது பேர் ஏ அப்புறம் இதுதான் ஓ ஏலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவில் ஒரு ஆர்க்கு யார் வந்துட்டா பி பியில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவில் ஒரு ஆர்க்கு சி பி கடுத்து சி அடுத்து சியில் இருந்து அதே பேஸ் தேர்ட்டி ஃபைவில் ஒரு ஆர்க்கு டி அடுத்து டியிலிருந்து இன்னொரு தேர்ட்டி ஃபைவில் ஒரு ஆர்க்கு இ இயிலிருந்து இன்னொன்று நடிக்கிறீங்க இது தான் நமக்கு தேவையான ஏ இப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓ ஏ ஓ இ ஓடி ஓசி ஓபி ஓ ஏ அடுத்து இது வந்து பிரமிட் அதனால் கண்டிப்பாக ஏபி பிசி சிடி அந்த எஜ்ஜஸ்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் நம்மளுடைய கோன் சம்மில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த மாடல்லையும் காம் அந்த மாடல்லையும் காமிச்சிருந்துருப்பேன் நான் நடத்தும்போதும் சொல் இது வந்து பிரமிடு அதனால் நீங்கள் இந்த பேஸை வந்து கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு வேலை இது கோன் சம்முடைய டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம் இப்போ மெசர் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் மார்க் த டிஸ்டன்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்டையும் ப்ரூஸ் லேண்டேஜில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அதை பண்ணிடுங்க எக்ஸ் ஒய்க்கு பேரெல்லாம் செட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டேஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க ட்ரூஸ் லேண்டேஜில் இதுதான் ஒன் 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 டேஸ் அடுத்து பாயிண்ட் ஃபைவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க இதுதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டேஸ் டூ பண்ணியாச்சு த்ரீ ரொம்ப கிட்டத்தட்ட தான் இருக்குது ரைட் இங்கே தான் த்ரீ ஒன் டேஸ் ஃபோர் பண்ணிடுங்க ஃபோர் ஒன் டேஸ் இப்போ ஓ ஏல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒன் ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க ஓ டேஸ்லேருந்து ஒன் ஒன் டேஸ் வரைக்கும் மெசர் பண்ணுறீங்க அப்படியே அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஓலேருந்து ஆர்க் அடிக்கிறீங்க ஏ இந்த பக்கமும் இருக்குது அங்கேயே ஆர்க் அடிக்கிறீங்க இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் 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 அடுத்து டூ பண்ணிடலாம் டூ வந்து பி மேலே இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜில் விட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுக்கணும் ரைட் ஓல இருந்து தான் நான் மிஸ்ஸர் பண்ணேன் அதனால் ஓல இருந்து தான் ஆர்க் பண்ணணும் இதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரு காமன் மிஸ்டேக் தான் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஒன் என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓலேருந்து மெஸ்ஸர் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க ஆனால் பீலேருந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் தெரியுதா அதனால் எங்கே இருந்து மெசர் பண்ணுறீங்களோ அங்கே இருந்து தான் மார்க் பண்ணணும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீயை மார்க் பண்ணலாம் ஓ டேஸ்லேருந்து த்ரீக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணுங்க அதை இங்கேருந்து ஓலேருந்து மார்க் பண்ணுங்க இந்த பாயிண்ட் தான் த்ரீ ஒன் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் மெசர் பண்ணுங்க ஓலேருந்து டீல் அடிங்க அதுதான் ஃபைவ் நம்பர் ஃபோர் ஒன் ஓ டேஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் டேஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் நம்பர் ஓலேருந்து ஒரு ஆர்க் அடிங்க இதுதான் 
இதெல்லாம் டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இந்த சாலிடும் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டாப்பையும் தெரியும் நம்ம கட் பண்ணியும் பார்த்துருவோம் இதை கட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பேப்பர்லையும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சம்முடைய கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுருந்துருக்கும் அப்படியே இதை காம்பஸ் ரிவர்ஸில் வச்சு கட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணதுக்கு அடுத்து அப்படியே அதை ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா இங்கே நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற இந்த செக்ஷனல் வியூ தான் இங்கே இருக்குது இது தான் இந்த சப்ஜெக்டோடைய பியூட்டியே நம்ம ஆக்சுவலி இந்த சாலிடை கட் பண்ணி டெவலப் பண்ணதை ஃபோல்டு பண்ணோம்னா இதெல்லாம் தெரிய வருது இதோடைய ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனே இங்கே தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு காம்போனன்ட் வேணும் ஓகே இதை போய் நீங்கள் ஒரு வாலில் போய் இப்படி மவுண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது எந்த ஆங்கிளில் கட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி சீட்டில் அதை ரெடி பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணி இந்த இடத்துல வெல்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காம்போனன்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பர்டிகுலராக இந்த டாப்பிக்கில் இதோடைய பேசிக்ஸுக்காக வேண்டி தான் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட்லலாம் சிம்பிள் சாலிட்ஸை வரைஞ்சி பழகிருந்துருப்பீங்க இப்போ ட்ரூ ஷேப்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் வரைஞ்சிருவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேன் இருக்குது இதுதான் வந்து ட்ரங்கேட்டட் பிளேன் இங்கே ஓகேவா அந்த ட்ரங்கேட்டட் பிளேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுதான் அந்த ட்ரூ ஷேப்பாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த ட்ரங்கேட்டட் பிளேனை உங்கள் கண்ணுக்கு பெர்பண்டிகுலராக வைக்கணும் இப்படி ஓகே இப்போ நேரம் இப்படி இருந்துச்சு இப்போ நான் இந்த ட்ரங்கேட்டட் பிளேன் ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேமராவில் காம்பனட்டாக ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரூ ஷேப் அந்த ட்ரூ ஷேப்பை எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் அது ரொம்ப ஈஸி தான் சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் உங்களுடைய கட்டிங் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக என்ன பண்ணணும் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிடணும் இங்கே பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி செட் பண்ணிட்டேன் ஒன் டேஷ்லேருந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் டூலேருந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபோர்லேருந்து ப்ரொஜெக்ஷன் த்ரீலேருந்து ப்ரொஜெக்ஷன் அதுக்கடுத்து அதுக்கு பேர்லலாம் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு லைன் போடுறீங்க அந்த லைனுக்கு பேர் தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அடுத்து ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணுறீங்க அப்படியே போயிட்டு நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைனில் அதை மார்க் பண்ணுறீங்க இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஒன் அடுத்து டூ மெசர் பண்ணுங்கள் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து டூ மெசர் பண்ணுங்கள் அதோடைய ப்ரொஜெக்ஷனில் போயிட்டு மார்க் பண்ணுங்கள் இது வந்து டூ ஒன் அடுத்து த்ரீ மெசர் பண்ணலாம் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து த்ரீ மெசர் பண்ணியாச்சு அதோடைய ப்ரொஜெக்ஷன் எஸ் இது த்ரீ ஒன் அடுத்து ஃபோர் மெசர் பண்ணுங்கள் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இருந்து ஃபோர் அதே ப்ரொஜெக்ஷனில் ஃபோர் மார்க் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஒன் அடுத்து கடைசி ஃபைவ் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து ஃபைவை மெசர் பண்ணியாச்சு அதே ப்ரொஜெக்ஷனில் போயிட்டு ஃபைவ் மார்க் பண்ணி ஃபைவ் ஒன் இப்போது அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த காம்போனண்ட்டில் பார்த்த அந்த ட்ரூ ஷேப் ரொம்ப அழகாக தெரியும் அதை ஹேட்ச் பண்ணிடுங்க இதுதான் ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் இது வந்து செக்ஷனல் டாப்பியும் அதோடைய டெவலப்மெண்ட் தான் இங்கே இருக்குது இங்கே நீங்கள் இந்த வரைஞ்சிருக்கிறீங்க இல்லையா இந்த ஷேப் தான் இது இப்போ இதை அப்படியே கட் பண்ணி தூக்கிட்டு வந்து மேலே வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரங்கேட்டட் பிளேன் கிடச்சிரும் இது தான் அதோடைய ட்ரூ ஷேப் அதை அப்படியே இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும் இது வந்து அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் செக்ஷனல் டாப்பியும் இப்போ நம்ம ஒட்டினதை கட் பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் இதோடைய டெவலப்மெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் யூ கேன்